എക്സൈസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എൻ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് താഴെ പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളിൽ ഏതെല്ലാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതെല്ലാം ആണെന്നാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടീനസ് എഴുതുക മൂന്ന് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ഏതാണ് വൈ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡായിരിക്കണം റൈറ്റ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം സെവൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മൂന്നെണ്ണം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു നയൻ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിലെ രണ്ട് ചെറിയ സൈഡുകൾ ത്രീ സ്ക്വയറും സിക്സ് ത്രീയും സിക്സുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ അല്ല അതായത് വലിയ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാര്യം അവസാനിച്ചു പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അടുത്ത മൂന്ന് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയറും എയ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അതെന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇന് ഈക്വൽ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അവസാനത്തെ ഒന്നാമത്തേല് അവസാനത്തെ മൂന്ന് സൈഡ് വീണ്ടും തന്നിരിക്കുന്നു തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് അത് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ഈസ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ വലിയ സൈഡിനെ ഹൈപ്പോട്ടീനസ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സൈസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവിലെ ഒന്നാമത് ഇനി
അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പി യിലാണ് അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്യു ആറിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് പി യിൽ നിന്ന് ക്യു ആറിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ പി എം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ക്യു എം ഇൻറ്റു എം ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൈതകോറസ് തീറത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ വലിയ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിൽ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അത് ഞാനിവിടെ വേറെ വരച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി രണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പി എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ പി എം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാനും നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺഗ്രുവെൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൺസിഡർ ദ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ട്രയാങ്കിൾ എം പി ആർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എം ക്യു പി ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും എം പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം രണ്ടിലും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഈ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ആംഗിൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആർ അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എം വേണമെങ്കിൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും കൂടി നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കാം പിന്നെ ആംഗിൾ ആർ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആംഗിൾ ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എ സിമിലാരിറ്റി പ്രകാരം പിന്നെ സിമിലാരിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കോമൺ കോമൺ ഇതാണ് കോമൺ അല്ലാത്ത ആംഗിളിൽ പോയി കോമണിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കോമൺ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി കോമണിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ എം പി ആർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ എം പി ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പി ക്യു ആറും എം ക്യു പിയും അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ക്യു ഉണ്ട് ക്യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാം എ എ സിമിലാരിറ്റി പ്രകാരം ഈ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറും ഇത് സിമിലറാണ് ഇനി സിമിലാരിറ്റിയുടെ ആ ഓർഡർ എന്ന് പറയണം നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കോമണിലേക്ക് പോയി മറ്റേതിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കോമണിലേക്ക് പോയി മറ്റേ ആംഗിളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ സിമിലർ ടു എം ക്യു പി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ആ ഒന്ന് ഈ പി ക്യു ആറും എം പി ആറും സിമിലറാണ് പി ക്യു ആറും എം ക്യു പിയും സിമിലറാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പി ക്യു ആർ സിമിലർ ടു എം പി ആർ സിമിലർ ടു എം ക്യു പി ഇത് മൂന്നും പരസ്പരം സിമിലറാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ പി എം വരുന്നത് പി ക്യു ആറിൽ ഇല്ല പി എം ഇല്ല എം പി ആറിൽ പി എം ഉണ്ട് എം ക്യു പിയിലും പി എം ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് ആ സിമിലാരിറ്റി ഇവിടെ എഴുതുന്നു പി എം അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ് ക്യു എം പി എം ബൈ ക്യു എം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി
എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെയാണ് പി എം ഉള്ളത് അപ്പം അത് ആദ്യം ഇവിടെ അടിയിൽ വരണം ഇവിടെ പി എം അടിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മോളിൽ എന്ത് വരണം പി എം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണ ആർ എം മോളിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പി എം ബൈ ക്യു എം ഇസിക്കൽ ടു ആർ എം ബൈ പി എം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ പി എമ്മും ഇ പി എമ്മും ഇ പി എം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ പി എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ ക്യു എം ഇൻറ്റു ആർ എം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആർ എം എന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യു എം ഇൻറ്റു എം ആർ എന്നാണ് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആർ എം എന്ന് എഴുതിയാലും എം ആർ എന്ന് എഴുതിയാലും നീളത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ പി എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എം ഇൻറ്റു എം ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു ഹെൻസ് വെരിഫൈഡ് എന്ന് എഴുതുക ഡബിൾ അണ്ടർ ലൈൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അത് അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്